Фінка складна. Ох ти, та на нахуй, все, їбав я в рот. Ох, ой, та на нахуй, куди? Що, блядь, двома руками на шолоса, чи що, блядь? Я їбу, я на нахуй. Ця-ця. Все, пізда. Ти там пити хотів? Тархун будеш? Це тут хтось щуку намагався зловити. Отже, що ми тут лазимо, взагалі людей лякаємо своїми здоровенними цими навахами? Не так давно Андрій Шарт, якого ви так добре знаєте, зняв відео про мікро-ATC. Там він показав свої ці різні штуки, які можна на ключі чіпляти. Показав цікаву запальничку Вестфалія, яку можна зайти або в нього, або в якихось приватних колекціях. Також він там анонсував, що буде друга частина, яка буде присвячена гігантському ADC. І так як ви бачите мене в цьому кадрі, то можна здогадатися, що знімати це буду я. Хоча я особисто був проти цієї теми. Мені здається, що концепція гігантської ADC, вона якась... Ну це щось таке, як натягнути сову на глобус. І DC, в принципі, передбачає, що це щось маленьке, дрібненьке, але корисне. Що це розумний компроміс між масою та функціоналом. Це щось таке, що можна завжди з собою взяти, вкинути в кишеню, і воно стане тобі в нагоді десь в якійсь нестандартній ситуації десь на вулиці. Давайте просто поміркуємо на тему DC, так як ми любимо, і прикинемо, а чи повинні взагалі бути DC-шні предмети, обов'язково якимись дрібними. Можливо, доречніше брати щось велике. Можливо, ножик. Може бути такого розміру? Наразі моя DC-шна сумка виглядає таким чином. Вона вже повністю укомплектована і в такому сетапі мені по місту її вистачає. Рукавички прищевнуті, а воська для різних кефірів з колбасами, перцевий балон, ще один ножик мініатюрний. І якщо говорити про концепцію EDC, то в адекватної людини плюс-мінус, в такого EDC-шника, який бачить у всьому баланс, вона виглядає плюс-мінус таким чином. Тобто сумка близько трьох літрів об'ємом закриває, напевно, всі EDC-шні задачі. Якщо ти житель мегаполісу і ти потрібен якийсь пауербанк, якісь дроти для зарядки, якісь, я не знаю, запальнички для того, щоб прикурювати свої сігаретки і так далі. І EDC-шний ніж, він у більшості випадків виглядає плюс-мінус як оцей церкетешник. Тобто це щось компактне, щось таке, що спрощує тобі повсякденне життя, дозволяє відкрити коробочку, при тому не сильно лякаючи людей. Навіть якщо ти якийсь тактикульний, зухвальний тіп, то навіть дрібний ножик можна знайти в такому досить агресивному форматі. Але не завжди EDC-шний ніж буде отаким. Якось так склалося в цьому світі, що бувають ножики отакого формату. Бувають ножі отакого формату. Бувають ще більші ножі. І виникає питання, для кого вони взагалі зроблені, хто їх юзає, і чи доречний такий розмір EDC ножа. Питання це, насправді, досить філософське. Тому що, перераховуючи основні задачі, які у нас виникають під час EDC, прогулянки якоїсь по місту, ну, напевно, нема таких задач, для виконання яких потрібна буде отака здоровенна штука з собою. Це вже, напевно, більше питання смаку і питання естетики, а не якогось суперфункціоналу. Хоча є думка, що подібного розміру EDC ніж працює як оберіг і відлякує від вас різну нечість. Не знаю як, але воно дійсно працює. Насправді, на тему величезних EDC ножів можна досить довго говорити, тому що в сучасному світі їх вже понапридумано досить багато різних моделей. І не тільки компанія Cold Steel може похизуватися такими велетними, які позиціонуються, як EDC в них кліпси є, і вони, по суті, зроблені для того, щоб хтось носив їх в кишені і щось там різав, те, що йому подібно. Також подібна історія є у компанії Extreme Ratio. Диві, який красив. Ця моделька називається BD4. Один із моїх улюблених, якщо, мабуть, не найулюбленіший ніж від Extreme Ratio. Здоровений такий кинжалой, такий до всього не тільки колить, а ще й ріже кльово. Просто подиви, який він кльовий. Просто шикарна річ. Також, як не дивно, компанія Kershaw теж почала зазіхати на цю частину ринка, випустивши свою модель під назвою Strata. Тут, я думаю, цілком очевидно, ким вони надихалися, коли робили подібного формату ножі. Але ми таке очікуємо від Cold Steel, очікуємо, можливо, від Extreme Ratio, від різних там Метфордів. Але Kershaw — це було чимось новим, коли з'явилася ця моделька. Від них точно ніхто не очікував подібного формату. Не скажу, що це мій найулюбленіший ніж серед величезних EDC ножів, але щось в ньому є. Він на фреймлоці, він зі сталькою D2, яка у компанії Kershaw чудово затермічена, з фінішем Bitblast, який зараз не часто трапляється. І в цілому прикольний такий EDC різак, який може стати в нагоді, коли потрібно нарізати отаку в діаметрі ковбасу для бутерброда. 
але королем такого сегменту ножів, особисто, на мою думку, є колосілівська еспада XL. Просто глянь на це. На мене це найбільш, ну, найбільш гарний ніж з усіх цих величезних колостілів. Ну, по-перше, у нього просто неймовірний розмір. Це ніж розмір якого вже так на межі адекватності. Але багато є поціновувачів подібного сегменту. Не для всіх є очевидний момент взагалі актуальності цієї штуки і звідки воно все пішло. Насправді, мода на подібного розміру складання ножі з'явилась досить давно. Це пішло з Іспанії десь з 15-16 століття, наскільки я пам'ятаю. Там це називалося ножем Наваха. І люди ходили з цим, по суті, заміщаючи такими ножами мечі, рапіри, даги, шпаги і тому подібну холодну зброю, яку постійно обмежували в Іспанії тих часів через постійні дуелі, які призводили до летальних наслідків. І так як носити з собою шпагу, дагу не можна було, а складаний ніж можна було необмежених розмірів, то, відповідно, розміри тих складених ножів сягали от подібного формату, а бувало і більшого. Але ж зараз ми живемо не в Іспанії пізньої середньовічної доби. Ми живемо в Україні. І наскільки потрібен нам такий ніж на EDC? Чому? Недостатньо звичайного Spider Cutinacious, або Paramilitary другого, або Ontario Red, врешті-решт. Навіщо нам отакий ніж з собою носити? Який же може бути такий функціонал цих ножів, який спонукає вас носити його з собою кожен день? З власного досвіду скажу, що не так часто взагалі потрібен подібний ніж в умовах міста. Ну, нема таких задач, де потрібен здоровенний клинок. Але як ніж, який буде актуальний і в межах міста, і десь поза межами, тобто в якомусь раптовому аудорі, або в тих випадках, коли ситуація виходить з-під контролю і подібного роду клинковий інструмент може врятувати вам життя, тоді його актуальність різко підвищується. Насправді, серед EDC-шників, оці от поціновувачі подібного формату ножів, вони виступають як якась окрема каста. Вони, ну, взагалі, їм не потрібно пояснювати, навіщо носити з собою такий ніж. Вони і так знають, що ним зручно розрізати якийсь кавун. Або навіть нарізати якийсь салат на кухні. Зручніше, ніж якоюсь мікропідкою з ключів. Людям, які не носять подібні ножі, їх, їм, як правило, і важко пояснити, навіщо ти подібна штука. Ну от подобається тобі такий інструмент на EDC. З ним ти якось веселіше сприймаєш певні негативні історії в своєму житті. І, по суті, коли ти носиш подібну штуку з собою на кишені, ти, по-перше, нічого не порушуєш, а, по-друге, отримуєш естетичне задоволення. Зараз, можливо, хтось там от напише мені в коментарях, що типу, тобі, мабуть, прикольно тут стояти на березі озера і розказувати нам про якусь естетику, коли в тебе тут навколо нічого не горить і не вибухає. І багато чого Такі люди будуть праві, оскільки обираючи собі EDC, потрібно в першу чергу відштовхуватись від навколишніх ситуацій, від твоїх потреб, які виникають у тебе кожного дня. Ми живемо в різних умовах, в різних містах. Краєвид, який ми бачимо за вікном, ну, дещо відрізняється. Принцип EDC, по суті, полягає в тому, щоб оптимально підготуватися до різних нестандартних життєвих ситуацій. Якщо ви розумієте, що, можливо, сьогодні ви своїм ножем будете не тільки коробочку відкривати, то Можливо, варто подумати про і розмір самого ножика. Еге ж, слухай, я як типовий фанат великого ножа на EDC зараз настільки захопився якимись виправдовуваннями е, подібного вибору, що взагалі забув розказати, що це за ножі. В даному випадку це мене Call Steel Spartan з AUS-10. З кліпсою від Кодіка 4, теж від Call Steel. Рідну кліпсу замінив на цю, тому що вона значно легше тримає, ніж на кишені. Ну, його банально можна однією рукою почепити на кишеню і потім зняти. І ну, мені це важливо, тому що не хочеться задіювати другу руку, коли ти працюєш своїм едісічним ножем. Еспада, ларж, сталь АУС-10. Без всяких наворотів, поки ніяких кліп сюди не чіпляв, нічим не грався. Абсолютно в стокі, лише перегострена борайдами в 40 градусів з полірування. Шикарний ніж. От, якщо потрібен ножик саме для якихось от стоковитих нарізань, еспада за ус 10 це воно, повірте. Рекон. Тантоїд. Сталі CTS XHP. Це вибір офісного самурая. Здоровений тантоїд на увігнутих спусках з порошкової кльової сталюки, яка при правильному загостренні і адекватному користуванні більше року працює в EDC по юзі на різних коробках, бутербродах і тому подібних штуках. Кльовий ніж, один із моїх улюблених. Причепив сюди Wave для того, щоб відкривати закишеню отаким чином. 
Ікс Екстремарація, це я вже показував, BD4. Сталька N690, зроблено в Італії. Шикарний такий перельник. Що цікаво, от в екстрема рацію геометрії, які є кинжальними, значно більш універсальніші, ніж ті, що йдуть дропоінт, спірпоінт і тому подібні. Тобто вони кінжалоїди роблять більш ризучими, ніж те, що від початку задумувалося як різак. І що мені найбільше подобається, всі ці ножики мають кліпсу і передбачають носіння на кишені. Тобто отаку от еспаду ти можеш причепити собі на кишені і... Ось таким чином собі ходити по вулиці, при цьому нічого не порушуючи. Це абсолютно звичайний EDC-ножик, який у нас сертифікований як господарсько-побутовий предмет. Уяви собі, приходиш в магазин, купуєш і маєш таку вещь. Без всяких дозволів. Прямо як в Іспанії. Це капець, як важко. Іспанія 17 століття. На оболоні. Цікаво, бабусь не налякала, чи звикли, чи копів би. Популярні взагалі то люди нас на вулиці впізнають. І поки що навіть не крутять руки, що цікаво. Ще одна дуже популярна штука на ADC — це перцевий газовий балончик для самозахисту. Якщо ваша фізична форма трішечки не така, як у Чак Норріса, то ця річ цілком може вас вирішити десь під час одинокої прогулянки пізно ввечері. Особисто в мене теж така штука є і декілька разів виручала. В ситуаціях, коли ну, відверто не хочеш ти людину чіпати своїми руцями, а людина не дає тобі спокою. Можна використати таку подібну штуку. У мене він вже декілька років весь такий обдертий. Це Cyber Tactical Red Hell. Насправді, не так важливо, якого розміру цей балончик. Маленький чи великий. Важливо, щоб він був під руками завжди. Не десь там на дні твого рюкзака. Ти ж не будеш ставити ситуацію на паузу і шукати там, беритися в цьому рюкзаку, шукаючи цей газовий балончик і тільки тоді його використовувати. Ні, ти маєш використати його в одну секунду. Насправді цих балончиків вже досить багато на ринку. Це раніше їх було там два-три види, якийсь терен, перець був і практично більше нічого. Зараз в будь-якому магазині зброї представлено цілий спектр цих газових перцевих балончиків, яких хочеш німецького, американського виробництва, вітчизняний теж нікуди не подівся. У них, як правило, компактні габарити, і ресурс в середньому складає від 2 до 5 секунд безперервної роботи. Але є особливі різновиди балончиків, наприклад, як ППРКО на 100 мл. Ця штука взагалі орієнтована на самозахист від агресивних тварин. Ресурс у них складає 8 секунд, і тут вказана не максимальна дистанція розпилення, а мінімальна — півтора метра. Тобто ближче, ніж півтора метра, взагалі не бажано когось задувати цим балоном. Це от саме для тих, хто шукає собі гігантський балончик на EDC. 8 секунд, спитаєте ви, а чому так небагато? Адже, наприклад, в цього 5 секунд, в цього 8. Що я маю купувати настільки більший балончик, щоб якихось додаткових там, 3 секунди мати ресурсу? Насправді, грає роль не тільки кількість секунд в одному балончику, а кількість речовини, яку він видуває за одиницю часу. Ось такі великі балончики, вони за секунду видавають значно більше газу, ніж компактніші, в яких теж ресурс може бути там, 6-7 секунд. Окрім німецьких виробників, також подібну штуку виготовляють і американці. Там у них це називається «Фронтмен». І це, по суті, газовий балон, яким вони пропонують відбиватися від агресивно налаштованого ведмедя. Чесно кажучи, у нас я тут поки що ведмедів не спостерігаю. Але таку штуку можна придбати. І якщо суто теоретично якийсь п'яний ведмідь буде ломитися до вас додому, а у вас ніякої зброї в хаті немає, тому що ви дозвіл досі не оформили чомусь, то принаймні таку штуку без всякого дозволу можна купити, поставити в себе вдома і задувати ним різних ведмедів. Або носити з собою на EDC замість термоса. Які часи таке EDC? Сподіваюся, ви розумієте, що штука ця робилася не для якихось ідісішників, які п'ють лати на вулиці, а для людей, які гуляють десь глибоко в лісі і теоретично можуть напоротися на дикого скаженого ведмедя. І, по суті, якщо в них немає вогнепальної зброї, добрячого зупиняючого калібру, то подібна штука, потужний перцевий спрей в такому здоровому форматі, це, ну, по суті, прекрасна альтернатива. Багато місця вона не займає, можна приторочити десь до рюкзака, вкинути в кишеню і сподіватися на нього. Врешті-решт. Ми не закликаємо носити подібну штуку на EDC, але так як це продається вільно, дозвіл на нього отримувати не потрібно, і річ ця є досить ефективною, можливо, в ряді випадків буде корисною і для вас.
Так як ми тут зібралися поговорити про типу гігантський EDC, то, можливо, варто пару слів сказати про рюкзак, з яким я прийшов. Це рюкзак мого улюбленого формату на 24 літри. В такому форм-факторі вони виготовляються багатьма виробниками. В конкретному випадку це Condor, вони ж бувають від Devcon, від Miltek, від MTAC і практично завжди це однаковий, однаковий, по суті, рюкзак з великим центральним відділенням, з трошки меншим середнім і з накладними такими підсумками, маленьким і великим, повністю обшитий малякою, має велкро-панельку, куди можна прикольні патчі поналіплювати, якщо у вас така мода зачепила верхнє руків'я, для того, щоб зручно закидувати його в багажник бокові, бокові стяжки з фастексом, бокова маляка, відділення під гідратор, яке можна використовувати в якості потайної кишені і носити там різні речі, за якими ви не будете часто звертатись. Рюкзак повністю готовий до абсолютно будь-яких динамічних пригод, чудово фіксується на тілі. Є стяжки для того, щоб носити його таким чином. Можна таким чином зафіксувати і навіть за пояс там є чим його зачепити. Подібних рюкзаків у мене є декілька штук, і наразі я їх використовую більше епізодично. Тобто це така штука, яка в мене під ситуацією. Коли я розумію, що сьогодні у мене незвичайний день, і мені потрібно з собою більше речей, ну я банально їх сюди закладаю. І формату, у такого формату ємністю 24 літри мені завжди вистачало. У мене є і більші рюкзаки, ну то взагалі окрема історія. Це все ще така штука, яку можна притягнути за вуха до і DC тематики, тому що він середнього розміру, він не надто обтяжливий по великому рахунку, але сюди можна розмістити абсолютно все, що можна знадобитися вам протягом дня. Якщо мова йде про якісь багатоденні вилазки, то подібного формату може бути замало. Я декілька штук таких зносив просто вже до дір, насправді. Коли я був студентом, то саме такий рюкзак був у мене як і DC-шний, сюди поміщався і ноут, і різні документи, папочки, ну і купа ножів, звісно. Я так прикинув, що з часом я переліз на якісь Такі менші трьохлітрові формати EDC сумок. Ну, по суті, через те, що життя стало більш стабільнішим. Боже, що я зараз несу? Ну, кожен день стає похожим один на інший. Коли в тебе стабільна якась робота, офіс, ти прокидаєшся зранку, сідаєш в машину, їдеш в офіс, працюєш, потім повертаєшся додому. І ну, в тебе вже немає такого життя, яке спонукає тебе носити з собою EDC рюкзак на 24 літри, наповнений абсолютно різними речами, які ти збираєш з огляду на досвід, який ти здобуваєш кожен день. Коли ти живеш насиченим життям, коли тебе кожен день не схожий на попередній, і ти розумієш, що ну, типу, прокидаєшся зранку і ти не знаєш, що з тобою буде, то вірогідніше ти обереш таку штуку, якщо ти правильний EDC-шник і усвідомлюєш всі моменти, які тебе чекають за порогом. Є багато диванних критиків, які пояснюють, що ви неправильно розумієте концепцію EDC. Це має бути щось таке, що поміщається в жменю. Ну, можливо, у вас такий EDC. А в когось, у кого життя більш бентежне, в когось буде отакий EDC. Тому що йому потрібно бути впевненим в тому, що він вивезе сьогоднішній день. І, ну, можливо, більше речей з собою потрібно носити, якщо ваша DC поміщається в кишеню, а у якоїсь людини потрібно мати отакий рюкзак для цього. Це не значить, що хтось з вас розумний, а хтось дурний. Це значить, що у вас просто різні шляхи, і ви просто по-різному підготувалися до того, щоб прожити цей день. Практично кожен EDC-шник носить з собою або VIX, або мультитул. Деякі окремо прибувахнуті, такі як я, носять і те, і інше. Але з ними дещо інакшим чином обстоїть ситуація, тому що ну, не буде з ними такого вау-ефекту, як, наприклад, з еспадою або, або з ведмежим тим балоном газовим загалом. Всі ці вікторінокси і мультитули, вони плюс-мінус в одному форм-факторі знаходяться. І не сильно відрізняються за розміром, не так, як еспада і деліка, наприклад. Але вони відрізняються за функціоналом. Якщо вже говорити про якесь EDC на максималках, то можна згадати, наприклад, про Victorinox Handyman. Це шестирядний такий кишеньковий монстр, який має купу опцій і здорово так виручає в різних побутових ситуаціях. Звісно, це не найбільший, в принципі, швейцарець, який існує. Можна згадати такі штуки, як Swiss Champ або той Wenger Giant Knife. Але то, скоріше, вже якісь колекційні фріки, тому що Ну, мені здається, що саме шестирядний VIX, він вже такий на грані EDC-шного інструменту і якогось такого колекційного прикола, тому що його все ще можна тримати в руках, а якщо він буде більший, ну це вже буде банально незручно. Це вже буде не інструмент, а якась прикалюха така для колекції. З мультитулами дещо подібна історія. Ну, не буває таких здоровенних мультитулів, 
яке спадає розміром, але, ну, можливо, десь є, вони мені просто не траплялися. Загалом, мультитули, в першу чергу, відрізняються функціоналом. Є компактні, такі полегшені мультитули з мінімальним набором інструментів, є такі досить заряджені, так би мовити, в багатій комплектації. Один з таких суперзаряджених мультитулів – це Лезерман Чардж. Це признаний такий еталон класного мультика, який виручить в будь-якій ситуації. Ця штука здатна замінити маленьку скриньку з інструментами. Зроблений він досить якісно і має всі шанси прослужити своєму володарю до кінця життя. Тут навіть банальний клиночок і той зроблений із порошкової сталі S30V із лайнер-локом. А якщо носити його в такому от чехлі з набором бід, опа, який він комплектується, то це взагалі річ, яка абсолютно незамінна в побуті технічної людини. Ліхтарики. Ще одна важлива складова сучасної EDC-культури. Люди часто носять їх на кліпсі, як то ручку або кишеньковий ніж. Сучасний EDC-шний ліхтарик, як правило, це компактний виріб, який не обтяжує кишеню, але здатен допомогти, наприклад, якщо вночі пробило колесо, його потрібно замінити, або з пошуком якихось речей в лісі, якщо пікнік затягнувся до темна. І, як правило, це ну, такі досить компактні, необтяжливі речі. Але Є деякі ліхтарики, які також обладнані кліпсою, але за своїм зовнішнім, так би мовити, габаритом не сильно схожі на EDC фічу. Це досить габаритні ліхтарі тактичного характеру. Конкретно цей Olight Warrior X Turbo важить аж 300 грамів і здатен генерувати направлений промінь світла на 1 кілометр. Це вже такий собі, знаєте, не everyday carry, а every night carry виходить. І якщо вам часто потрібно вночі щось шукати на різних дистанціях, то така штука на кишені цілком буде доречною, мені здається. Більше того, цю фару можна поставити на вашу зброю, використовувати в якості такого підствольного прожектора. Якось так, або цвяхи ним забивати. Це вже така серйозна річ, яка значно міцніша, потужніша і витриваліша за звичайний EDC ліхтарик. До речі, живиться вона за якогось нестандартного акумулятора 21700 на 5000 мАх. Такий не самий розповсюджений аку, але, напевно, додає автономності цьому ліхтарю. Якось так, EDC ліхтарик на максималках. Кліпса в наявності. Павербанки. Зараз часто EDC-шники тягають з собою павербанки для того, щоб ну, банально не залишитись без зв'язку в якусь крутну хвилину. Мені особисто завжди, завжди вистачало такого китайського 10-тисячного павербанка. Я з ним ходив різні піші походи, літав за кордон, коли це було можливо, ганяв на різні сльоти. І для того, щоб... Ну, забезпечити якусь мінімальну автономність, мені цієї штуки вистачало. До речі, кльовий павербанк є у Шарпа, той Дюрасел у формі батарейки. Він маленький, компактний, нічого не важить, поміщається в будь-яку бананку і дозволяє тобі відганяти до кінця якийсь насичений день, навіть якщо акумулятор в телефончику здох. У нього 10, у нього 10. елементів за... Але теоретично їх може не вистачити. Якщо ваше життя абсолютно непередбачене і виходячи з дому ви можете кудись випасти на два тижні, то вам цього не вистачить. А що ж робити тоді? Екофлоу ти собою не потягаєш, але є отака річ. Це павербанк, який все ще достатньо портативний, але має ємність 60 тисяч мАх. Така вже досить серйозна банка, яка є чимось проміжним між кишеньковим павербанком і зарядною станцією. Ця штука здатна забезпечити вашу автономність на досить тривалий термін, але важиться зараза більше кілограма. І, напевно, носити її з собою в наплічнику людина буде лише тоді, коли до цього призводять скрутні обставини. Але все рідно добре, що не є. Що, багато наговорив, пора вже закінчувати всю цю історію. З вами тут, звісно, добре, але пора прощатися. Що хочеться сказати? Не сприймайте всю цю мою розповідь як якийсь заклик до дії. Я не агітую нікого носити з собою 4 еспади або 3 перцевих балончика. Це відео зовсім про інше, тому що суть EDC в тому, щоб мати під рукою найбільш необхідні речі, які здатні допомогти тобі справитися з тими непростими викликами, які оточують нас кожен день. Я не агітую нікого купувати всякий непотріб, але мені дуже хотілося, щоб кожен українець мав все необхідне та був максимально підготовлений до різної фігні, яка нас оточує в цьому непростому світі. Бережіть себе та близьких і слава Україні! Опа! Ох і торба! Привіт, народ! Нарешті наш розіграш призів. Діма не тільки в лісі буває, ми його Всім витягнули привіт. в нашу студію. Народ, велике вам сердечна велика подяка від е, Діми і від нашого каналу. Ви накидали майже 120 тисяч. Ми, чесно, не очікували такої суми. Ми вірили в вас, але це ви перевершили просто всі наші очікування. При тому, подивіться, навіть за кордону люди кидали. Ну, це просто респект. Але переможців буде тільки троє.
Так, погнали. Так, за весь час кратність поповнення. 200 гривень у нас стояла, правильно? Так, 200 гривень. Ставимо 200 гривень, кількість переможців троє. Як ви бачите, сьогодні 1 березня, як і обіцяли, 6 сторінок. Ну, солідно. Це, я так розумію, найбільший донат 5 тисяч. Цікаво. Ну що, момент істини, друзі. Перемішати та розіграти. Банка на 130-го БТР міста Києва. Так, друзі, ось переможці. Пан Георгій К, Костянтин З і Дмитро С. З донатами 1600 та 426 гривень. Цікавий такий донат. Тепер дуже важливо, шановні переможці, якщо ви донатили з Монобанку, перейдіть, будь ласка, до свого застосунку і у вас там з'явиться повідомлення надати персональні дані. Тиснете надати персональні дані і нам буде видно ваше прізвище, ім'я та телефон. Ми зможемо з вами зв'язатися. Щодо, е, якщо у вас не Монобанк, можливо, такого повідомлення в вашому застосунку не буде. Тоді вам треба зайти в наш Телеграм або Інстаграм. Він малесенький, але він є. За посиланнями під цим відео, в описі до цього відео. І написати нам, щоб ми могли з вами зв'язатися і передати ці призи. Так, пан Георгій, у нас... Перший йде по списку, тому він вибирає. І з трьох подарунків виходить. Да, один. Пан Костянтин вибирає з двох ті, що лишилися, і пан Дмитро отримає той приз, який залишиться. Правильно, Дім? Так. Я думаю, вони з тобою зв'яжуться, і потім я відправлю їм всі подарунки так. вже. Ще раз вам дякуємо. Майже 120 тисяч. Хлопці вам безмежно вдячні будуть. Там виходить, за перші три дні ми назбирали 77 тисяч. Я знайшов мецената, який закинув гроші, і ми купили Mavic 3 Pro, і я відправив його у Краматорг. Вже 22 лютого він був там. От. А решту коштів я відправлю на потреби хлопців, котрі там самі вже вирішать, куди їх витрати. На ремонт автівки, чи паливо, там, чи якісь такі дрібні грошові потреби. Угу. Ну супер. Я думаю, що це непоганий не такий так, грош, там, грошова там, допомога. Там залишок 40-45 тисяч, ну там більш точно вже буде. І потім хлопці зроблять фотку, і я з переказу грошей на їхню банку також зроблю скріншот, і все буде. Все, дійсішники, дуже вам дякуємо за такий великий вклад до наших Збройних Сил, від нас, від Діми. Так, дуже дякую, хлопці дуже задоволені. Може, ще щось замутимо таке. Подивимося. Спробуємо. Все. Всім па -па. дякую.